Good morning. It's Sunday today. At tayo po ay uh, naka-online sa ating church, Mount Zion Sanctuary. Binabati ko po ang lahat ng nasa online ngayon na nanonood at nakikinig. Uh, God bless us all and may the Lord bless His word. Tayo po ay yumukot manalangin. Father, we thank you for today. Uh, the, we ask for your blessed Holy Spirit to come in our midst. Touch our hearts, Lord God. Touch our ears and our eyes. Upang aming makita at marinig ang sinasabi ng banal na spirito. Kumilis po kayo sa aming mga puso. Uh, habang kami po ay, ay nakikinig at aming uh, pinag-uulayaw ang inyong mga salita. Tanging sa ikaw lamang ang mapurihan at mabigyan ng kasiyahan sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Yesus. Amen. Amen. So tayo po ay nasa serya na ang title ay Four Things That We Need To Know Before The Time, Before The End Time, Outpouring Of God's Holy Spirit. Uh, tayo po ay na, natapos na sa series 1 which is the A Prophetic Time. Series 2, The Glory of God. Series 3, Knowing or Sensing the Anointing. Amen. In our topic po sa Series 3, I will learn oh God, uh, how to be willing to pay the price. Because dahil dito po we are speaking about the anointing. At atin po pinag-aralan din, the meaning of anointing. At pangatlo po, we have studied how cooperation with the anointing and glory is something that we have to learn. Pangapat, Jesus was often deeply moved in the area of feelings. Number five po na pinag-aralan natin nung nakaraan, the anointing can be sensed in different ways. At number eight po, that the level of anointing determines its conductivity. Number nine, how can someone be anointed? What are the process for us? To, to you know what are the process for us to experience before being anointed and then uh, ating pong pinag-aralan is the ingredients of the anointing na ating binasa sa Exodus ng nakaraan ang una po is myrrh which speaks of death pangalawa is cinnamon which speaks of obedience at alam po natin that obedience leads to blessing and obeying God in small matters is an essential step in receiving God's greatest blessing. Ngayon po, it, itutuloy po natin ang mga ingredients nito, mga sangkap. Alam po natin that mere speaks of death to self. Ang cinnamon is speaks of obedience. Ang pangatlo po is calamus. Calamus is a cane. It symbolizes brokenness stripped off, naked, bruised, smitten, and broken into pieces. Ang kalamus po ay isang parang tungkod, okay? Ang, ang ibig sabihin po nito o sinisimbolo ay ang pagkabasag o pagkabiyak ng isang tao. O pagkahubad, o di kaya'y sinaktan, o nawasak, o pirapiraso. Kalamus is a sweet cane plant of about 10 feet high growing in Asia in marshy places when it is crushed and broken it exudes a sweet fragrance the more it is broken more of the fragrance is exuded in spiritual application calamus speaks of brokenness ang calamus po uh, kapag ito ay lalong uh, lalong uh, binibiyak o pinipisa po uh, lumalabas po ang matamis na samyo at ito po ay karamihan nga na, na ito ay uh, makikita natin sa Asia both on this one will I look on him who is poor and of a contrite spirit and who trembles at my word sabi po sa Isaiah 66 verse 2 so dito po makita natin yung word na contrite the word contrite in Hebrew is nake, meaning smitten. A second word po sa Hebrew is daka, meaning to crumble, to bruise, to break into pieces. Now the word to refer in 
Hebrew is another word is nabat, meaning to regard with pleasure, to favor, to care, to consider, and have respect. Ang salitang um, nagsisisi o kalamus sa Hebrew na ating uh, binas uh, na ating binanggit kanina na nake, ito po yung nangangahulugang sinaktan ka, okay? Sa daka naman po, nangangahulugang nabugbog ka, nabasag ka, nabiyak ka. At sa nab nabat po, nangangahulugang pagmamalasakit na may kasiyahan. Kasama ang pabor, pagkalinga, isa alang-alang at magkaroon ng respeto. So, when you study the book of Mark chapter 14, you can learn a valuable lesson concerning brokenness. Many precious friends in the service of the Lord are battling to walk in the anointing in a high level but find themselves at the same measure they started. Alam niyo po sa aklat ng Marcos, matututuhan po natin ang mahalagang leksyon patungkol sa pagkabasag. Marami pong mga lingkod ng Diyos, no po, uh, sila ay nagsusumikap na lumakad sa anointing, sa mataas na antas. Ngunit, kanilang makikita na sila ay hindi man umaangat. It is because they have not passed from the brokenness stage. Therefore, an ingredient is missing in their lives. Kasi po, kailangan daanin natin, ano, ang ang pagkabas, pagkabasag kaya dahil sa isang sangkap na ito na nawawala sa kanilang buhay hindi po sila umaangat sa antas ng pagpahid na nais ng Panginoon in the book of Mark there was a certain woman who came into the house of Simon the leper where Jesus was in Bethany this woman was in a possession of a very precious thing, an alabaster box, flash of spikenard. It is very expensive, a rare substance extracted from a variety of bearded grass growing in India. Ang babae pong ito ay pumasok sa bahay ni Simon, na ketongin, kung saan si Jesus ay nasa Betanya. Ang babaeng ito ay nagtataglay ng isang napakahalagang bagay, isang alabastro, ano po, na puno ng flask ng spike yard. Ito ay isang napakamahal at bihirang sangkap na nakuha mula sa iba't ibang mga balbas na damo na lumalaki sa India. This flask of spike yard has cost the woman about 300 days of labor. Imagine po kung gaano kamahal ito. Kailangan siya magtrabahong 300 days. Lahat ng naipon niya, yun po ang halaga ng napakamahal na alabastrong ito. How many years might this woman have worked to save money to buy it when some merchants come to her village? Maybe once a year. She bought some this year and then she will buy again the next year. So ganito po siyang nakapag-ipon. Bumili siya sa taong ito, tapos sa susunod na taon siya, bumili na na naman. Amen. When the flask was filled, she sealed it and kept it to anoint her bridegroom on the day of her wedding. So, ang mga alabastro po, no, karamihan mga babae, iniipon pa po nila ito para sa pinakamahalagang araw ng kanilang buhay. Yung, yung araw na kung saan sila ikakasal sa kanilang bridegroom. Amen. So, nung napuno na po ng babaeng ito, ang alabastro, ito po'y kanyang sinelyo. Ito po'y kanyang tinakpan. At sinelyo po, itinago. Itinago po para ito'y ipapahid sa kanyang lalaking pakakasalan. But the Bible says that she broke the flask, her life of sacrifice, and poured the spike yard on the head of Jesus. So, sabi po ng Biblia, Ang babaeng ito na iniipon niya ang, ang, ang flash of spike niya na ito na nakalagay sa alab alabastro. Ang ginawa niya, ito'y binasag niya at ito'y binuhos niya sa ulo ng ating Panginoong Heso Kristo. Nung nakita po ng mga tao ito, nagalit po sila. The people were mad at her. 
she gave to Jesus the most precious and valuable thing that a woman could possess and reserve for her husband to be. Nagtaka pong mga tao, bakit mo binasag yan? Iniipon mo yan para sa lalaking ikakasal sa iyo. Nagalit po sila. Because the perfume to be ex exuded, the flash has to be broken. Para po lalabas ang amoy ng, ng alabastro nito, kailangan nitong basagin. For the calamus to exude its sweet fragrance, it must be bruised and broken. So, ang sangkap po ng kalamus, ano? Para, para lalabos ang samyo na matamis sa ating buhay, kailangan tayong mabasag. Kailangan tayong mabiyak. For one's life to be pleasurable and acceptable to God's carrier of His anointing, one must be broken. Kailangan po daanan natin ang pagkabasag para lalabas po ang pagpahid o anointing ng Diyos sa ating buhay. The calamus must always stand erect in muddy waters. It speaks about pride. Alam niyo po ba, pride can prevent you from experiencing brokenness. As long as a person keeps pride, he cannot carry a high level of the anointing in his life. Alam niya po ba na ang kapalaluan, pagmamataas, ay magiging hadlang para sa atin para maranasan natin ang pagkabasag, ang pakikitungo ng Diyos sa atin sa pagkabasag. Kapag ito po ay ang kapalaluan ay nananatili sa atin, hindi po natin maabot ang mataas na antas ng, pag, ng pagpapahid na nais gawin ng Panginoon sa ating buhay. We used to say, Hey, have you noticed how many people I have in my church? How much money I have in the bank? The car I am driving? I don't preach to small churches. I preach only in big ones. I don't submit to anyone, sir. I am the authority. Alam niyo po, kapag ganitong sinasabi natin, hindi ako nangangaral sa mga malilit na iglesia. Gusto ko puro malalaki lang. Hindi ako nagpapasakop kahit kanino. Ako ang otoridad. Alam niyo po, that is pride. At hindi natin mararanasan ang pagpapahid ng Panginoon. We must change that kind of attitude. Kailangan tayong magbago sa ganitong attitude sa ating buhay. It is pride. I call it by its name. So get rid of pride. Alisin po natin ito. Or you will stop the flow of God's anointing in your life. Titigil po ang pagdaloy, pag-agos ng pagpapahid ng Panginoon sa ating buhay. Sabi ng Diyos sa kanyang mga salita that He will consider or have pleasure and respect favorably him who has been broken. Hallelujah! Sinabi ng Diyos sa kanyang mga salita na isa sa alang-alang niya magkaroon ng kasiyahan at paggalang na may pabor sa kanya na biyak o bas basag ang puso niya sa Diyos. Hallelujah! Napakasarap pong maging basag sa Panginoon. In other words, Paul said, we have lost our reputation. We have not the approval of men. We have been broken. Sabi po ni Pablo na wala namin ang aming mga rap reputasyon. Wala kaming pag-aaproba sa mga tao. Dumang kami ng pagkabasag. But God is saying, You who have lost your reputation, you have been broken, you who are not approved by men, I, the Lord, am taking over hallelujah praise god you now have the approval my anointing over you over your life is my approval hallelujah ang sarap po no kapag ang diyos ang siyang nasisiyahan sa atin ang uh, ang pag-aproba ng diyos ay nasa atin kapag tayo ay natutong maging biyak at basag I am regarding you with pleasure. 
I respect you, sabi ng Panginoon, and I will continuously bestow my favor upon you. Ako'y nasisiyahan sa iyo at igagalang kita at patuloy kong ibibigay ang aking pabor sa iyo. Amen. Amen. Pangapat po is Kesha. Kesha. Ang Kesha po sinisimbolo humility. It means to bend, to bow, or to stoop. Amen. Yung magpakumbabang ganun. Kasha po sa Tagalog, pagpapakumbaba. Yumuk, yumuko o humukod, sumuko. Kesha is the aro, aro, aromatic bark of a tree growing in Arabia. It is often used by some doctors as medicine. Kesha is derived from the Hebrew root word kuadad, meaning to bend, to bow, to stoop. Amen. Bow down. Sa 1 Peter 5, 6, sabi po doon, Bow down then before the strong hand of God. He will raise you up when His time to deliver you comes. Kesha speaks of humility. Ang kasha po ay sinisimbolo ang kababaang loob. Pride is not an influence. It is a demon spirit trying to destroy the life of the people of God. Ang pagmamataas ay hindi isang impluensya. Ito isang spirito ng demonyo na sumusubok na sirain ang buhay ng mga tao ng Diyos. Nung nakara nakaraan nating serye, nabanggit, nabanggit ko po ang kalamus. Nagsasalita ako ng maikli sa kapalaluan. Ngunit sa bahaging ito ng pag-aaral, lalawakan po natin ang pag-aaral patungkol sa kapalaluan. Overall, sabi po sa Job 4.34, Overall, the pride of the earth, he reigns supreme. When you study this chapter of Job, you will notice that the writer was speaking about Leviathan. It is said that he reigns supreme over all the pride of the earth. Ating pong pinag-aaralan ang kabanatang ito ng Hoba, no? Mapapansin mo na ang, ang um, namumulat ay nagsasalita tungkol sa Leviathan. Sinasabing naghari siya ng higit sa lahat ng kayabangan o kapalaluan sa, ng mundo. Then all who are tolerating pride in their lives are making Leviathan their masters. Kapag ito po, ano ang hinahayaan natin lumaki sa ating buhay, ang ating pong pang Panginoon ay ang Leviathan. In Job 4.9, sinasabi po doon, The man who hopes to master him will be disillusioned. At the sight of him, a person is paralyzed. So, we will see here that Leviathan is paralyzing homes. It is paralyzing businesses and ministries. Through pride, it is stopping the flow of life and bringing stagnancy. No human being can master the king of pride. Sa Tagalog po, no, sinasabi ang Leviathan ay nagpaparalisa sa mga tahanan, negosyo at ministro. At iba pa sa pamagitan ng pagmamataas. Pinipigilan nito ang daloy ng buhay at nagdudulot ng, ng hindi pag-angat o paglago sa ating buhay kristyano. Walang sino mang tao ang maaaring makabisado ang hari ng pagmamataas. Sa Job 41.10, sinasabi po, When roast, he grows fer ferocious. No one can face him in a fight. Imagine that. Leviathan means a wretched animal such as the serpent, a crocodile, or a large sea monster. Ang Leviathan po ay nangangahulugang isang hayop na nakabaluktot tulad ng isang ahas, isang buaya, o isang malaking halimaw sa dagat. Ito ay nagsasalita tungkol kay satanas mismo na nakapaikot ng kaliskis ng pagmamataas. When one is anointed, he is rubbed. Alam niyo po yung rubbed? With the very presence of God. 
but when one allows pride in his heart, he is robbed with the scales of Leviathan. Amen. Which are, ano po ang mga ito? Una is pride. What is pride? And dolly high opinions of one's own qualities or merits. Excessive self-esteem. Ano po ang pride o kapalaluan? Pagmamataas. Mga mataas na opinion na hindi naman nararapat na nakapaukol sa iyong sariling mga katangian o merito. Pride is rooted in deep insecurity, fear, and unworthiness. Prideful people often feel small, overlooked, insecure, and unloved. To hide the, those feelings from the world, a prideful person puts a false mask of perfection, confidence, and engages in attention-seeking behaviors. Ang pagmamataas po o kapalaluan ay nakaugat sa mal malubhang kawalan ng kapanatagan, takot, at kawalan ng magiging di karapat-dapat. Ang mga taong mapagmataas ay madalas nakakadama ng pagiging maliit at kulang sa pansin, walang sekuridad, at pagkulang sa pagmamahal. Upang may tago niya ang mga damdaming ito, siya ay maglalagay ng isang fake ano, na maskara na, ng pagiging perpekto, kumpiyansa, at siya ay nabubuhay sa paghanap ng pansin na siya ng kanyang mga at siya at ito ang kanyang mga nakaugalian. Now, let us evaluate our hearts. Ano po? There are many other things that could give you a hint that pride is attacking you. Suriin po natin ang ating mga puso. Ano? Marami pong ibang mga bagay na maaring magbigay sa atin ng isang pahi pahiwatig na ang pagmamataas ay umaatake sa ating buhay. The bottom line here is our motivation. If you do things out of selfish ambition, then you are definitely prideful. Ang pinakasukdulan po nito ay ang ating mga motibo o intensyon. Kung ito po ay ginagawa natin ayon sa mga makasariling ambisyon natin, tiyak na tayo ay mayabang o may kapalaluan. Now, to prevent pride from overcoming you, you must check your motives daily. Araw-araw po, no? I-check natin ang ating motibo o intensyon. It is important that you keep your feet on the ground. Amen. Palaging nasa lupa ang ating mga paa. Ibig sabihin ay yung tayo nagpapakumbaba. No matter how high you have reached already, gaano man kataas na ang ating naabot, kailangan ng maapa. Ang yan ay palaging nasa lupa. Amen. Nagpapakumbaba. God knows your heart. And if it is full of pride, He might teach you some lessons. Hintayin pa po ba natin na makikitungo ang Diyos sa atin? Bibigyan tayo ng mga leksyon. Remember, the Bible says in Luke 14.11, sabi po doon, For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Ano pa? Arrogance po. Overbearance through an exaggerated feeling of one's superiority. Kayabangan. Ito po ay iyong damdamin na labis na labis na sa pamagitan ng isang labis na pakirandam ay lumalabas sa isang tao ang pagmamayabang o pagiging superior niya sa iba. Alam po natin ang pagmamayabang, ano? So, napakaigi po, no? Tayo'y magpakumbaba, manahimik. Amen. Ano man yung naabot natin. Okay, ano pa? Is contention. Contention po, an assertion, an assertion made in arguing. Ito po'y pakikipagtalo. Isang pagpapahayag na maaring magdulot ng pagtatalo. Yung, yung po bang in short term yung uh, gusto mo palagi kang bida sa usapan. Uh, alam nyo po ang, uh, kat, ang uh, kabaligtaran po nito ay yung meekness pagiging maamo ano pa is boasting 
speaking of oneself in such a manner to impress people. Ipinagmamalaki o pagyayabang uh, ang uh, pagsasalita patungkol sa sarili sa gayong pamamaraan upang mapahanga ang mga tao. Alam po natin ito is boasting, pagmamayabang. Hoti. Ano po yung hoti? Proud of oneself and looking down on others. Ito po ay ang mga tinatawag nating mga aristokrata. Amen. <laughs> Ipinagmamalaki ang sarili at mababa ang tingin sa ibang tao. Ito yung mga taong palagi nilang minamaliit ang mga tao. Ano pa po? Witchcraft. Misuse of spiritual power to control others. Pangkukulam, maling paggamit ng kapangyarihang spiritual upang makontrol ang iba. Sa ating pong kapanahunan ngayon, akala natin wala nang mangkukulam, marami pa po. Amen? Marami pa po. So, kapag ginagamit po natin ang mga spiritual na bagay para lang makontrol natin ang iba. Another one is control. The power of restraint ang kapangyarihan ng pagpipigil o pagkontrol. At ang isa pa po is manipulation to influence craftily in order to cause others to quit one's purpose. So, manipulation po, ano? Upang maimpluensyahan ang nang may pagkatuso. Tingnan nyo po, ano? Upang maimpluensyahan nang may pagkatuso upang maging sanhi ito na mahadlangan ang layunin ng isang tao. Alam niyo po yung manipulasyon? Yung bang gusto mong ikontrol ang isang sitwasyon at gagawa ka ng paraan para yung, yung, uh, yung napag-usapan nyo na gawin na sitwasyon ay mahadlangan. What else? Domination to have a commanding or controlling influence over others. Pangingibabaw. Ito po yung magkaroon ng isang pamumunong control na impluensya sa ibabaw ng lahat. Rebellion. Susunod po, rebellion. Refusing allegiance to establish to an established government open resistance to righteous, righteousness and authority. Rebellion po kapag ikaw ay tumatanggi sa katapatan ng isang tinatag sa gobyerno o di kaya ito'y bukas na pagre-rebelde o paghihimagsik sa otoridad ng katwiran. Ano pa? Stubbornness. It is not easy to deal with this. Matigas ang ulo. Matigas na pag pagsaw pagsaya pagsaw pagsaway po ito yung matigas na pagsaway yung pong ayaw mong sumunod at hin, ito'y hindi madaling harapin alam niyo po ba ang stubbornness leads to rebellion and rebellion leads to pride and pride leads to destruction pagiging mataas ang pagiging matigas ang ulo ito po ay nahahantong sa pagka paghihimagsik at ang paghihimagsik po ano ay humahantong sa pagmamataas at ang pagmamataas ay humahantong sa pagkawasak now submission po is the path to humility and humility is the path to promotion ang pagpapasako po ay ang landas sa kababaang loob at ang kababaang loob ay ang langdas sa promosyon. A continuous walk in humility will cause a double portion of God's anointing to flow in an individual's life. Kaya, kailangan po matuto tayong tuloy-tuloy na paglakad sa kapag kumbabaan at magdudulot ng dalawang bahagi ng pagpapahid ng Diyos na dadaloy sa ating buhay. Amen? Amen? Puspus po ng kanyang anointing. In Job 41 verse 22, sinasabi doon, Strength has made a home in his neck. Fear lips before him as he goes. 
Fear is a companion of pride. Ang takot po ay kasama ng pagmamataas o kapalaluan. Ang isang mayabang ay may takot din sa kanyang buhay. Ang isa na ganap na umaasa sa Panginoon ay hindi matatakot. Sa Deuteronomy chapter 3 verse 27 sinasabi po doon, For I know thy rebellion and and thy stiff naked. Alam niyo po ba that the strength of the Leviathan resides in its neck sa kanya pong leeg. When someone is stubborn, ang tawag natin sa kanila is stiff-necked. Satan controls his strength. And the flow of God's anointing in his life commences very dry. Kapag ang isang tao po ay matigas ang ulo, matigas ang leeg, ay kinokontrol ni Satanas ang kanyang lakas. At ang daloy ng pagpapahid ng Diyos sa kanyang buhay ay nagsisimulang maging tuyo. If someone has gray areas in his life, gaya po kung isang tao ay may mga kahinaan sa kanyang buhay, God will speak to him many times for him to make readjustment and repent. Kakausapin siya ng Diyos ng maraming beses para makagawa, magawa niya ang pag-aayos at magsisi. If this person disobeys, and become stiff-necked, it will lead him to rebellion. Then the door will be opened for the Leviathan to sow the seed of pride. When pride's seed is fully grown, the scales will start to grow. Then destruction will begin. Pagkatapos po ay mabubuksan ang pinto ng Leviathan upang maghasik ng binhi ng kapalaluan. Kaya kapag ang binhi ng kapalaluan ay ganap na lumaki sa kanya, ang mga kaliskis ay magsisimulang lalaki din sa kanya pagkatapos ay magsisimula ang kanyang pagkawasak. Sinasabi po sa Psalms 18 verse 37 to 14, I have pursued my enemies and overtaken them. Neither did I turn back again till they were destroyed. I have wounded them so that they could not rise. They have fallen under my feet. For you have armed me with strength for the battle. You have subdued under me those who rose up against me. You have also given me the necks of my enemies. Dito po sa ating binasa, God has given to us the neck of Leviathan. When we walk in Humility. Bibigay ng Diyos sa atin ang leeg ng mga Leviathan kung matuto tayong lumakad sa kababaang loob. We will walk in the anointing. If we will walk in the anointing, then the yoke will be broken in our lives. Kapag tayo ay natutong lumakad sa pagpahid, Dahil tayo patuloy na lumalakad sa pagpapakumbaba. Kapag tayo lumakad sa ganitong paraan, mananatili ang pagpapahid at pagkatapos ang pamatok ay mababali sa ating buhay. Panglima po no, na sangkap ng pagpapahid ay ang olive oil. The olive oil speaks of probation, probation and trial. It can stand for long periods of drought and endurance. Ang langis po ng oliba, pagsubok, kalagayan sa pagdaan ng mahabang proseso o panahon ng pagtitiis at pagsubok. Okay, olive oil. The olive oil was one of the main three crops of ancient Israel. Ang langis ng oliba ay isa sa pangunahing mga pananim ng puno ng sinaunang Israel. It was during the month of November that the olive trees were picked and pressed for oil. Sa panahon ng buwan ng Nobyembre po na ang mga olibo ay inaani para gawing langis. Olive trees can stand for long periods of drought. 
they take two years to mature and then the fruits ripe openly. So ang mga puno po ng ulibo no, ay maaring mabubuhay ng mahabang panahon sa panahon ng tagtuyo. Tumatagal sila ng dalawang taon upang tumanda. At pagkatapos ay unti-unti ang pagkahinog ng mga prutas nito. The olives are placed on a groved stone wheel and another stone is turned over them which is worked by a beam. So ganito po no ang mga olibo ay inala, inilalagay sa isang um, nakagrove na gulong na bato. Okay? At sa isa pang bato na nakapa nakapabaligtad sa kanila na pinapagana ito ng isang metal na suporta upang mapaikot ito. So pagkatapos po noon the pulp is then pressed, ano? It's pressed under weight. So, ang, pul ang pulpa po na ng olibo ay dinidiin ng dalawang bato na mabigat ang timbang. Na pinapaikot ito hanggang ang langis ay dadaloy sa mga lalagyan ng mga bato. Na kung saan ito ay hahayaan muna ng ilang oras. Kapag, it kapag ito po ay uh, talagang idiniin ng dalawang bato at tapos po ay uh, habang ito ay umiikot, lalabas po ang langis at ang langis na yon ay dadaloy. At may lalagyan sila ng malaking batong lalagyan na kung saan doon po dadaloy ang langis ng olibo. At kapag napunupuan nila ang mga lalagyan na batong ito, hahayaan muna nila ng ilang oras hanggang ang langis ang siyang aapaw sa lalagyan. Amen. Tapos po yung mga particles ay mananatili sa ibaba. Then sa so Matthew 4 and po, verses 1 and 2, then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the, of the devil. And when he has fasted forty days and forty nights, sabi po doon. So remember po that the olive trees can stand for long periods of drought. And the olives must be pressed under weight to obtain the, the oil para makuha po natin ang langis. So, sa, sa, sa binasa po natin sa Mateo, ano po, nabanggit po ang 40, okay? Ang uh, number 40 po has spiritual meaning. Ang ibig sabihin po doon is probation and trial. Ang apat na po po ay may isang spiritual na kahulugan. Ang ibig sabihin po ay ang pagtitiis at pagsubok. So, the oil from the olives speaks of pro probation by trial. Okay, ang langis mula sa olibo ay nagsisimbolo ng pagtitiis sa gitna ng pagsubok. After Jesus had his time of probation by trial in the wilderness, he came out victorious and started his miraculous ministry. Matapos si Jesus ay magkaroon ng kanyang oras ng pagtitiis at pagsubok sa ilang, siya ay lumabas sa ilang na matagumpay at sinimulan niya ang kanyang makahimalang ministeryo. To remind you po, no, I told you earlier that there is a price to pay to carry a high level of anointing. You will lose your reputation by those you consider friends and you can be abandoned by everyone. Alam po natin, ang pagpapahid ay may presyong dapat bayaran. Malapit na po ako magtapos at ang at ang presyong dapat bayaran na ito ay hindi po ay hindi po ano um, hindi po mura. Mahal ang presyong dapat nating bayaran. You will lose your reputation. Mawawala po natin ang reputasyon na ito sa mga isinasa alang-alang mo bilang mga kaibigan at maari kang iwan ng mga taong ito at uh, nakapaligid sa ating mga buhay it will seem as if you are living in the wilderness but you will be able by God's grace to stand long periods of drought katulad po ng olibo not many have passed the test of wilderness 
para bagang ikaw ay nakatira sa ilang. Ngunit nang dahil sa biyaya ng Diyos sa ating mga buhay, magagawa mong ikaw ay tumayo sa mahabang panahon ng tagtuyo at malimit lamang ang nakapasa sa pagsubok sa ilang. Sa Matthew 22 verse 14, sabi po doon, Many are called, but few are chosen. The anointing is a sign of God's approval over God's chosen vessels. It is not for public demonstration, to make a show, but to serve the King of Kings. After one's probation by trial, he will be fit for a carrier of God's power, a carrier of God's anointing in a greater level. Amen. Tayo po ay magiging sisedlang ng pagpapahid ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos sa mataas na antas. Amen. The word trying or testing in Greek is dokimos. It means approval. It is a word found on the undersides of many ancient pieces of pottery. Alam niyo po yung mga gumagawa ng pottery. Ang salitang pagsubok sa Greek ay, ay dokimos po. So this marked dokimos, ano po, lahat na po ng gumagawa ng pottery, uh, pagkatapos po nilang ginawa ang pottery ito, ito po ay ihaharap nila sa nagliliyab na apoy. At iti-check po nila yan. Kung wala pong nabiyak sa mga patering ginawa nila, tatatakan po nila ito ng dokimos. Meaning, ito'y pumasa ng approval. Nasubok na subok na po yung patering yun. Amen. Ang marka ng dokimos ay nandoon. So they don't need the approval of men. And they are always disapproved by those who are governed by the flesh. So ganito rin po tayo, no? Kailangan tayong matatakan ng dokimos, ng banal na spirito. Amen. Na hindi na natin kailangan ang aproba ng tao dahil tayo'y inaproba na ng Diyos. Hallelujah. Sa Exodus 30 verse 25, And blend them into sacred anointing oil. According to the instruction of God to Moses, after the principal spices na ating pinag-aralan, yung lima po, ano, have been prepared, they would be blended with olive oil. So, yung unang apat po, ito po ay ihahalo sa, sa langis ng olibo. The essential elements for the blending process. Through the help of the inspiration of the Holy Spirit, we have tackled what I believe are the spiritual applications of the spices in an individual's life. After these characteristics have been formed in one's life through submission and total obedience unto God, then that person will be found fit to be blended by the apothecary. Sa pamamagitan ng tulong po ng inspirasyon ng Banal na Espiritu, atin ang nat nat natunghayan ang spiritual na paglalapat ng mga pampalasa sa buhay ng isang individual. Matapos pong mabuo ang mga katangi ang ito sa ating mga buhay o sa buhay ng isang tao sa pamamagitan ng pagpapad, pagpapasakop at ganap na pagsunod sa Diyos pagkatapos ay masusumpungan siyang angkop na ihalo sa apothecary. Ating pong pinag-aralan nung nakaraan na ang apothecary sinisimbolo ang Holy Spirit ang mga apothecary sila po ang ang siyang gumagawa ng perfume nung unang panahon. So after the blending process, everyone will be able to notice the mark of God's approval upon an individual's life. Pagkatapos ng proseso ng paghahalo, mapapansin ng bawat isa ang marka ng pag-apruba ng Diyos sa buhay ng isang individual. Sa Exodus 30 po, no, verse 25, sinasabi doon, an ointment compound after the art of the apothecary. So there are some individuals who, who always try to make the anointing through gimmicks. And this does not last. It can be made only by the master apothecary, the Holy Spirit. 
So, ang makakagawa lang po no, ng pagpapahid or anointing ay hindi gimmick ng tao. Ang makakagawa lang po nito ay ang banal na spirito ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa Exodus 30 verse 32, sabi doon, Neither shall you make any other like it after the composition of it. So the anointing is not to serve fleshy ends. Ang pagpapahid ay hindi upang paglingkuran o bigyan ng kasiyahan ang laman. Ang paggawa, ang paggawa ng mga naturang bagay ay tulad ng paghawak ng isang time bomb o dinamita sa isang kamay. So ito po'y peligro. Amen. Delikado kapag pinakialaman natin ang anointing. If your motive is to make yourself well known, well known, then you have missed the mark. Kung ang gusto lang natin ay maging sikat tayo, ay wala pong mangyayari. You have missed the mark. Sa so Exodus 30:32, upon man's flesh shall it not be poured. See? Hindi po dadaloy, hindi po kikilos ang anointing ng Diyos o ang kanyang pagpapahid. Kapag ito ay ginawa natin ayon sa ating kagustuhan ng ating mga laman. So when the word of God has fullness of authority in our hearts and we are not following the voice of carnal reason, then the dear master apothecary is not hindered by fleshly ends. Kung ang salita po ng Diyos ay may kabuuan na otoridad sa ating mga puso at hindi tayo sumusunod sa tinig ng ating mga mga, mga tinig ng ating laman o dikta ng ating laman then ang banal na spirito ay walang hadlang nakikilos sa ating buhay na may kalayaan Exodus 30:33 Whosoever put at any of it upon a stranger shall even be cut off from his people. One can be in the church and still be unsafe, just as a man in a garage is not a car. He will never walk in the anointing. So, hindi po natin pwedeng paghaluan ito kahit ng anuman. Hindi pwedeng lalakad tayo sa, sa pagpahid ng Diyos kapag gano'n ang ating intensyon. Now, the master apothecary, at ito po ang huli ko ng Uh, punto. The master apothecary na sinisimbolo ng banal na spirito. In modern times, an apothecary is a pharmaceutical chemist. Ito po yung mga gumagawa ng gamot, gumagawa ng mga kung ano-ano, kagaya po ng perfume. So, ito po yung pharmaceutical chemist Then, One who is skilled in the preparation and dispensing of medicinal drugs. Ang master apothecary po Uh, ang siyang gumagawa nito na tawag natin ngayon is pharmacist just imagine a pharmacist who is unskilled and prepares some medicines for the for an individual how could possibly cause he could possibly cause his death di po ba? kung halimbawa ang isang pharmacist uh, ang binigay niyang gamot sa iyo ay mali hindi ka ba mamamatay? Amen. my conclusion over this matter is that the anointing over one's life is in direct relation to Jesus Christ himself through the Holy Spirit. My advice is beware of unskilled apothecaries aborted of the carriers of God's anointing. They will be judged one day for the sin of spiritual murder. Thou shalt not kill, sabi ng salita ng Diyos. Ang aking pong konklusyon, sa bagay nito ay ang pagpapahid sa buhay ng isang tao ay direktang kaugnayan kay Heso Kristo mismo sa pamamagitan ng banal na spirito. Ang payo ko po ay mag-ingat sa mga hindi bihasang apotekari. Mas maikli sa mga tagapagdala ng pagpapahid ng Diyos. Hahantulan sila isang araw para sa kasalanan ng espiritual ng pagpatay. In 2 Corinthians 13:14, and the communion of the Holy Ghost be with you all. The word communion in Greek is 
koinoia, meaning partnership, intercourse, fellowship, association, companionship, to share in anything in common. Ito po yung pakikipag-sosyo pakikipag natin, pakikipagbalik, pakikisama, samahan o pagsasama upang maging bahagi sa anumang bagay na pareho. It gives you an idea in relationship with a husband and wife. Have a common being one. The com communion of the blessed Holy Spirit speaks of oneness. For so long many have called the Holy Spirit all sorts of name. Alam niyo po, the Holy Spirit is not an it. Amen. An, an, an influence or speaking in tongues. He is the third Siya po ang pangatlo. He is the third person of the Godhead. We must relate to Him as a person, not just an ordinary, but a divine person. But His divine mission is to build the church and conform the church into the image and likeness and in oneness with the Lord Jesus Christ. Ito po ang layunin ng banal na spirito sa ating buhay. The highest price to pay to walk in God's anointing is to know Jesus Christ through the ways of the Holy Spirit. Ito po ang pinakamataas na dapat nating bayaran. Ang matuto tayong lumakad sa pagpahid ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakilala natin sa ating Panginoong Heso Kristo sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na spirito sa ating buhay. Therefore, if anyone knows the Lord Jesus Christ through the Holy Spirit and His ways, he will not exchange that relationship for anything else in this world. Kung ganito po ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Heso Kristo sa pamagitan ng Banal na Espiritu, hindi natin pwedeng ipagpalit ang relasyon na ito sa anuman sa ating buhay. The more I am knowing the ways of the Holy Spirit, the more the life of Jesus is being manifested through me. Amen. Kung gaano karami ang ating karanasan sa pamagitan ng banal na spirito, ganun din natin lalong nakikilala ang ating Panginoong Heso Kristo at kapag ito ang anong nangyayari sa ating buhay ay lalong magmamanifesto o magpapakilala o magiging tunay ang ating Panginoong Heso Kristo sa ating mga buhay. So it must be the same with the Lord. Ano? Make the Lord Jesus Christ your integral partner in life. Na tayo ay matutong lumakad na may kamalayan palagi sa lahat ng ginagawa natin 24-7, 24 hours, 7 days a week. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng iniisip natin, lahat ng plano natin, lahat-lahat ay isinasangguni natin sa Kanya. It must be like this. Dear Jesus, guide me through your blessed Holy Spirit. Can I watch this TV program? Kasi po, alam nyo, lalo na lockdown, wala na tayong inatupag, kundi mga gadget natin. Kung saan na tayo nakakarating sa mga gadget natin, sa TV, sa teleserya, kasi po naka-lockdown, ano? Kasama ba nating nanonood ng, ng gadget? Kasama ba nating nanonood ng telebisyon ang Panginoong Heso Kristo? Ano kayang sasabihin niya? Kapag kasama nating siyang nanonood sa mga gadget natin at television natin, ano kaya ang sinasabi niya sa mga pinapanood natin? Kayo po, at ako, ang tayong nakakaalam sa mga ginagawa natin sa kanya. Madalas sinasaktan natin ang kanyang damdamin. O di kaya ine-eche puwera natin siya. Dear Jesus, guide me through your blessed Holy Spirit. Can I watch this TV program with you or not? Pwede ko bang panuurin ito nakasama kita o hindi? Masisihan ka ba dito? Aaprobahan mo ba ito o hindi? Can, can we buy this article or not? Kalagang ko bang bilhin ito o hindi? Can we go to that place together? Pwede ba akong pumasok sa dakong yan? Nakasama kita? 
Pwede mo ba ang kasamahan dyan? O hindi? Please, Jesus, if there's anything that will grieve your spirit, help me not to do it. Ako po'y nagsusumamo sa inyo, Panginoong Jesus. Kung ano man ang ginagawa ko, kung ano man pinapanood ko, kung saan man ako pumupunta, kung, kung ito, kung ikaw ay masasaktan sa mga bagay na gagawin ko, pupuntahan ko, tulungan mo ako na wag ko nang gawin ang mga ito. Dahil ayaw kitang saktan. Jesus wants us to be totally dependent on Him. Ito po ang gusto ng Panginoon na tayo buong-buong nakadepende sa Kanya. That means communion. And this means intimacy. Ito po ang pagiging isa sa Kanya. Ito po ang pagiging isa. Ito po yung pagkakaroon ng malapit na malapit na relasyon sa Kanya. We must develop this kind of relationship with the Lord Jesus Christ through fellowship. Alam niyo po yung fellowship? Hindi kayo naghihiwalay. Palagi mo siyang kasama. Palagi mo siyang kausap. Palagi kayong nag-uulayaw. Nag-uusap. Ito po ang gusto ng Panginoon. The foundation of oneness is love. Hindi natin magagawa ang fellowship na ito kung wala tayong pag-ibig. Kailangan ang pagmamahal natin sa Kanya ay buong buo. As long as there is love in a marriage, the oneness will not be broken. Di po ba? Tayo, being being Uh, the bride, okay? We, being the bride, ang babaeng pakakasalan ng ating Panginoon, are being made one by the Holy Spirit with the groom, ang ating Panginoong Heso Kristo. Tayo na babaeng pakakasalan ng ating Panginoon ay kumikilos ang banal na spirito sa ating buhay upang tayo mapag-isa sa ating Panginoong Heso Kristo na siyang lalaking ating pakakasalan. In 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7, sabi doon, Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. It is not puffed up, does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked thinks no evil, does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Now, if you violate these characteristics of love, you will break your oneness with God. Yung pong lahat ng binasa ko, Kapag po hindi natin sinunod ang lahat ng karakteristik ito ng pag-ibig, sasaktan natin ang puso ng Diyos at masisira ang pagiging isa natin sa ating Panginoon. The Greek physician prescribes a dose of 1 Corinthians 13 verse 4 to 7 in order not to break the oneness our oneness with God. Morning and evening, moment by moment, every day, this potion has been prepared by the master apothecary. Siya po ang naghanda nito, ang banal na spirito, ang pag-ibig na binanggit ko sa 1 Corinthians 13 verses 4 to 7. Ang gumagawa ng pag-iisa natin sa ating Panginoon sa pamagitan ng characteristics ng pag-ibig ng Diyos, ang gumagawa nito ay ang banal na spirito. So I admonish you, my precious friends, to develop a right relationship with the Lord Jesus Christ through His Holy Spirit sa pamagitan ng Kanyang banal na spirito. Every day you will have an infusion of His power. And you will never be the same again. Kapag yun ay ginagawa natin araw-araw, 
nadaragdagan tayo. Amen? Dadaloy dyan at nadaragdagan tayo ng kanyang kapangyarihan. At tayo magbabago. We will never be the same again. Yield yourself totally to Him. Magpasakop tayo sa Kanya. Tell Him about your weakness. Sabi niyo po, ang lahat-lahat ng dyan sa puso natin. Lahat-lahat ng ating kahinaan, struggle. At lahat ng ito, tell Him that without Him, you are nothing. Totoo naman yun eh. Kung wala siya, wala tayo. We cannot live without Him anymore. Si Jesus ang ating kasapatan. Amen. Ask Him for forgiveness when you have grieved Him. Humingi tayo ng tawad kapag ating nasaktan ang kanyang puso. Worship the Father, the Lord Jesus Christ, through the Holy Spirit. Pagkatapos nun, sambahin natin ng Ama, ang Panginoong Heso Kristo, sa pamagitan ng kanyang banal na Spirito. One who walks carnally in the flesh and affection can develop a good relationship with the Lord Jesus Christ. Kaya nga, ang antas ng ating uh, paglakad, kapag ganitong ginagawa natin, lumalakad tayo sa karnal, sa dikta ng laman. Hindi, hindi mabubuo, hindi ilalago ang ating relasyon sa ating Panginoon. Kaya ang graph natin, mataas, bagsak, mataas, bagsak, mataas, bagsak. Hindi tayo natutong mag-maintain ng relasyon. If man cannot develop a good relationship with his, ma, with his wife and commits adultery, it will take time to redevelop a good relationship again. Ito po'y totoo. Sa mga aming mga kinounsel, alam niyo po, kapag ang, 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 ang lalaki ay gumawa o di kaya ang babae gumawa, napakahirap talaga magbalik pa yung dating relasyon. Meron na pong itong marka. Ganon din po sa relasyon natin sa Panginoon. You see, there is always a price to pay. Many people do much work but have not time to fellowship with God. Fellowship with God must be first, then works will follow. Works which will bear fruits for God's glory. Ito po yung sinabi sa akin ng Panginoon eh. Sabi niya, hindi yung ginagawa niyo para sa akin ang nais ko. Ang nais kong gawin niyo ay yung nais kong gawin niyo para sa akin. Alam niyo pong ibig sabihin noon? Bago tayo pwedeng maging busy sa lahat ng bagay dito sa lupa bilang isang kristyano, bago tayo maging busy sa anumang bagay sa ministry bilang isang pastor, unahin muna natin ang relasyon natin sa Panginoon. Magpakalapit muna tayong malapit sa Panginoon dahil yun ang unang-unang gusto niya na gawin natin. And then pagkatapos noon, makakarinig tayo sa Kanya at sasabihin niya, itong gagawin niyo para sa akin. Matuto po tayong makinig at marinig ang tinig ng Diyos. Amen. Purihin po ang Diyos. Itutuloy po natin ito sa mga darating pang araw. Nawa, marami po tayong natutuhan at dalangin ko po, dalangin ko po sa lahat ng ating pinag-usapan, lahat ng sangkap po, ano, may kaugnayan sa atin para tayo ay maging anointed para tayo'y daluyan ng pagpapahid. Pangalawa, ingatan natin ang ating relasyon sa Panginoon sa pamagitan ng pagkikilos ng banal na espiritu. Magpakalapit tayong malapit sa Kanya. Pagpalain po kayo ng Panginoon at nawa po sa, sa araw na ito at sa mga darating na araw. Ang mga narinig natin ay may sagawa natin sa ating mga buhay. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Pinupuri po namin kayo sa araw na ito o Diyos. Salamat po sa mga bagay na aming natutuhan. Dalangin ko, O Diyos, kumilos ka sa aming mga puso. Tunawin niyo po ang mga pusong ito. Kung may mga natitirang kapalaluan, O Diyos, kung may mga natitirang mga bagay na hindi kaaya-aya sa iyo, tulungan niyo po kami magpakumbaba, magpasakop sa inyo. Tulungan niyo po kami na i-recognize po namin ang kamay ng banal na spirito sa pagkilos niya sa aming mga buhay. 
dahil siyang gumagawa ng paraan upang kami mapalapit sa iyo at mapalapit sa amang Diyos. Panginoong Heso Kristo, dumating po kayo sa aming kalagitnaan. Baguhin niyo po ang aming mga buhay at hayaan niyo po ang mga sangkap ng pagpapahid ay maging ebidensya sa aming mga buhay. Kalakip ng langis ng olibo o Diyos. Ikaw nga, ikaw nga ang mapurihan sa aming kalagitnaan. Ikaw ang matangkal. Pinupuri ka namin sa inyong ginagawa sa, na patuloy sa aming mga buhay at sa mga salitang aming narinig sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you all. See you next time. Bye-bye.